ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ചാർജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളംബ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ബൈ എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഈസ് വൺ ആംബിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളംബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നൂറ് കോളംസ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് കൂളം പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഏത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിന് അകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ആർമേച്ചർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ സി ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ദറ്റ് ഈസ് എ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ സി ആണ് അവിടെ ആർമേച്ചറിൽ എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഐ എസ് സി എ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന പേരാണെങ്കിലും അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ സി നെക്സ്റ്റ് ദ പവർ ടേക്കൺ ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് ലോഡ് അത് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ലൈൻ വോൾട്ട ഇൻറ്റു ലൈൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലിലെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലീസ് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഹാവ് ലോ റെസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ റിയാക്റ്റൻസ് ലോ റെസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ റിയാക്റ്റൻസ് ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായിരിക്കണം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ റെസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിയാസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ റിയാക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരിക്കണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ റിയാക്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ ലാബ് വൈൻഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ലാബ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസും ഓപ്ഷൻ എ ലാബ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിങ് ആണ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ് നമ്മൾ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റേറ്റഡ് വോൾട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ വി സൈഡിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എസ് സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അത് എച്ച് വി സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലും എച്ച് വി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലും ആണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓൾവേസ